கிளாசிக் ரம்மி அப்படிங்கிற மணி அண்ட் பண்ணுற ஆப் மூலிமா நீங்கள் வீட்டிலேருந்து சம்பாதிக்க முடியும் உங்களுடைய ரம்மிஸ்க்கெலாம் வச்சுட்டு நீங்கள் வீட்டிலேருந்து பணம் சம்பாதிக்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த ஆப் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க கிளாசிக் ரம்மி மூலமாக நீங்கள் சம்பாதிக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் உங்களுடைய அக்கௌண்ட் வித்ரா பண்ணலாம் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் கஸ்டமர் சப்போர்ட் இவங்க கொடுத்துட்டுருக்காங்க கிளாசிக் ரம்மி இன்ஸ்டால் பண்ண உடனே வெல்கம் கிஃப்ட் அப்படிங்கிற கூப்பன் கோட் கொடுத்து உள்ள போனீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ட் ஐநூறு ரூபாயுமே அதிகபட்சமாக ஐயாயிரம் வரைக்குமே நீங்கள் வின் பண்ணுறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணி முதல் ஏழு நாளுக்குள்ள நீங்கள் வந்துட்டு வின் பண்ணீங்க அப்படின்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் கேஷ் பேக் ஆப்ஷனும் கொடுக்குறாங்க ஏப்ரல் மாதம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டோரல் மீட்டருக்கு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் எட்டு லட்சம் ரூபா வரைக்குமே வந்துட்டு வின் பண்ணுறக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது லெவன்த் ஏப்ரல் நைட் எட்டு மணிக்கு வந்துட்டு நீங்கள் விளையாடணும் சூப்பர் சண்டே டோரல் மீட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்ரி சண்டே வந்துட்டு எட்டு மணி நைட் எட்டு மணிக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் விளையாடலாம் மினிமம் ரெண்டு மணி நடக்கூடிய டோரல் மீட்டில் நீங்கள் கலந்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் ரூபா மதிப்புள்ள பிரைசஸ் அண்ட் வவுச்சர்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் இந்த ஆப் மூலிமா ஈஸியாக வின் பண்ணலாம் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் விவசாய உலகம் யூடியூப் சேனல் எல்லாத்துக்கும் உங்கள் அன்புடன் வர வைக்கேன் இன்றைக்கி அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா முருங்க மரத்தை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் இப்போது முருங்க மரங்கிறது வந்து விவசாயியோட நண்பர் என்ன சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது மரம் இருந்ததுன்னா ஒரு நல்ல காசு வந்து இதில் சம்பாதிக்க முடியும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு முருங்கக்கீரியில் எண்ணற்ற வகையான சத்துக்கள் இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போனீங்கன்னா கூட முருங்க தலை சூப் கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த காலகட்டத்தில் இப்போ வந்து இந்த கொரோனா பிரச்சனை இந்த மாதிரி வர்றப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு விவசாயிட்ட ஒரு ஐம்பது முருங்க மரம் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா முருங்க மரம் அவங்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் அதே மாதிரி கீரை காய்கறிகள் இதை சாப்பிட்டு ஒரு தற்சார்பு வாழ்க்கை வந்துட்டு விவசாயம் முருங்கமரங்கள் <laughs> 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 <laughs>
பார்த்தீங்கன்னா லாபங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு முருங்கு தலையிலேருந்து கிடச்சிருக்குங்க அதேமாதிரி முருங்கு தலை அப்படிங்கிறது ஜீரோ பட்ஜெட்டுங்க நீங்கள் எதுவுமே செலவு பண்ண தேவையில்லை முடிஞ்சது இப்போ வாய்க்கால் இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய விவசாயிகள் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ஏக்கராக தண்ணி பாய்ந்து அப்படின்னா அவங்க நிறைய அந்த காலத்தில் வாய்க்கால் தான் போட்டிருப்பாங்க இப்போவே நிறைய விவசாயிகள் வாய்க்கால் போடுறாங்க அதேமாதிரி சொட்டு நீர் போடுற விவசாயிகளும் இருக்கிறாங்க இப்போ வாய்க்கால் போட்ட விவசாயிகளாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த வாய்க்காலே கிட்டத்தட்ட எழுபது மரம் எண்பது மரம் அப்படி நீங்கள் வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு எப்பவுமே ஒரு வருமானம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு முருங்கு தலையிலேருந்து கிடச்சிட்டே இருக்குங்க சொட்டு நீர் பயன்படுத்துற விவசாயிகளாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த எண்டு தோட்டத்தோட எண்டில் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த சொட்டு நீர் கடைசியாக சொட்டுற இடத்துக்கு வந்துட்டு முருங்க மரங்களாக வச்சு விடுங்க நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு கோழி பண்ணைக்கே ஒரு கோழி பண்ணை கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு முருங்க மரங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு கோழி பண்ணை நம்ம கூடிய விரைவில் இன்டர்வியூ பண்ண போகிறோம் ஸோ அவங்க வந்துட்டு எப்படி அந்த முருங்க மரத்தை வச்சு ஒரு நல்ல லாபங்கள் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு முழுசாக போட போகிறேன் ஒரு விவசாயி வந்துட்டு எனக்கு முருங்க செடி வேணுங்க நான் முருங்க கொம்பு வைக்கணும் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா எப்படி எதுவுமே நீங்கள் பண்ண தேவையில்லைங்க உங்கள் ஊர்லேயே வந்துட்டு நல்ல வயசான மரங்களாக இருக்குது இப்போ நல்லா காய்ச்சி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த மரத்தை ஒரு டைம் வெட்டுவாங்க அப்படியே விளையாட்டி கூட உங்கள் சொந்தக்காரங்க கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த குச்சிகள் வாங்கிட்டு வந்து வெட்டலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு அடி குச்சி நீங்கள் வெட்டிட்டு வந்து அப்படியே நட்டிடலாங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல ஒரு டைம் நீங்கள் மழை பெஞ்சது அப்படின்னா அப்படியே உங்களுக்கு வந்து நல்லா தளைச்ச ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி வச்சுருந்து வந்து டெய்லியுமே தண்ணி ஊற்றிடுறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதம் கிறப்போ உங்களுக்கு நல்லா அடர்த்தியாக வளர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மரத்துலேருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த கேஃப் ஒரு மரத்துக்கு இன்னொரு மரத்துக்கு எவ்வளோ அளவு இருக்கணும் அப்படின்னா நாளுக்கு நாள் அளவு இருந்தால் போதுமானதுங்க ஸோ முருங்க தலை வைக்கணும் நம்ம முருங்க குச்சிகள் வெளியே வாங்கணும் இல்லாட்டி நம்ம வந்துட்டு செடி வாங்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யாருமே கவலைப்பட்டுக்க வேண்டாம் மூணு அடி குச்சி எடுத்துகிட்டு வந்து நிலத்தில் நெட்டிங்கன்னா போதும் அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வளர்ந்து வந்துடுங்க முருங்க தலையிலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஆடு வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக முருங்க தலை வச்சுக்கலாங்க இதுவும் ஒரு நேரம் வந்து பசந்தி வேணுமா நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ நிறைய நண்பர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாடு மூணாடு வீட்டில் வச்சிருப்பாங்க அவங்க வந்துட்டு ஒரு நாற்பது மரம் ஐம்பது மரம் சொல்லிட்டு சும்மா தோட்டம் ஒரு ரெண்டு ஏக்கர் இருக்குது அந்த தாராளமாக போட்டுட்டு இருங்க போட்டுவிட்டு அப்பப்போ ஆட்டுக்கு தேவையான தலைகள் நீங்கள் ஓடிச்சுட்டு வந்து போட்டுக்கலாம் சொந்தக்காரங்க வந்தாங்கன்னா கொடுக்கலாம் இதை வந்து விற்பனை பண்ணலாம் அதே மாதிரி பொடியாக அரைச்சி நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமாக பண்ணலாங்க இப்போ பாருங்கள் இது எல்லாமே தலைமரம் இப்போ எந்த அளவுக்கு நல்லா தலைகள் அடர்த்தியாக வளர்ந்துருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள் அவங்களுக்கே தெரியுது பாருங்க இந்த மரம் வந்துட்டு தலைக்காகவே இருக்கிறது ஸோ கிராம சைடு நீங்கள் வயசானவங்கிட்ட கேட்டிங்கன்னாவே சொல்லுவாங்க ஸோ தலைமரம் எது நல்லா காய் விடுற மாதிரி எதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கலாம் இங்கே வந்து தலைமரம் அதே மாதிரி இது காய் மரம் பாருங்கள் ஸோ காய் மரத்தில் வந்துட்டு உங்களுக்கு அதிகமாக தலைகள் இருக்காது இந்த காய் வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு டைம் பறித்தாச்சு அதனால் பாருங்கள் ஸோ நல்லா காய்கள் வந்துட்டு நல்லா வளர்த்தி காயாக இருக்கும் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வளர்த்தியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் எல்லாமே வந்துட்டு காய் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் தலை வைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தலைமரத்தை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க காய் வைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க காய் மரம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பாருங்கள் இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு டைம் எல்லாமே பொறிச்சாச்சு ஸோ பொறிச்சது போக இருக்கக்கூடிய மரங்கள்ங்க அதே மாதிரி அப்படி இந்த சைடு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாருங்கள் இதுவுமே வந்துட்டு உங்களுக்கு காய் மரம் தான் எல்லா காயுமே எல்லாமே பொறிச்சாச்சு அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்துட்டு உங்களுக்கு தலைமரம் ஸோ தலைமரத்தில் எல்லாமே நல்ல தலையாக இருக்கும் அது பாருங்கள் அது வெட்டி விட்டு தளைஞ்சிருக்குது ஸோ அதுவும் தலைமரம் தான் காய் மரம் தலைமரம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஸோ எங்கள் பண்ணையில் பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் வந்துட்டு முருங்கை மரம் வச்சுருக்கிறோம் இப்போ வந்துட்டு ஒரு டைம் வெட்டி விட்டாச்சு காய் மரம் எல்லாமே காய் விட்டுட்டுருக்குது ஸோ தலைமரம் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துட்டு தலைக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ஒன்று சுற்றி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது மாதிரி இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் முருங்கை மரம் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இடையிலே ஏதாவது மரங்கள் வச்சு விட்டுலாம் இப்போ கோழி வளர்த்துறவங்களாக இருந்ததுன்னா இடையில கண்டிப்பாக மரம் வச்சுருங்க மரம் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு கோழிக்கும் நல்லா நிழல் ஆகிக்கும் பார்த்திங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காதுங்க இங்கே ஒரு நல்ல காய் மரம் ஒன்று இருக்கும் நல்லா பாருங்கள் காய் நல்லா பெருசு பெருசாக பெருசு பெருசாக விடுவாருங்க இது நல்ல காய் மரம் பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த காய் மரத்தில் இருக்கக்கூடிய தலையும் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த இடம் தான் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து மணத்தக்காளி கீரை போட்டிருக்கிற இடம் ஸோ இதுக்கு மேலே தான் என்னுடைய ஃபார்ம் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் இதில் தான் பார்த்திங்கன்னா ஐம்பது முருங்கை மரம் வச